നേതാക്കൾ നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നു എസ് വൈ എസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വാതിക് മാസ്റ്റർ വെളിമുക്ക് ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പി ടി എ നാണി പുൽപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അബ്ദുസലാം മുത്തനൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സഗീർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിറകിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം തുടരുകയാണ് ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആദർശ സമ്മേളനം തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാന്യരായ വിസ്താദന്മാർ എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആദർശ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ തുടങ്ങി വെച്ച മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി ടി എ നാനി ആണ് സാറെ സംസാരിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി ടി എ നാണി സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗ അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയിലുള്ള പുൽപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ അതിലുപരിയായി സദരസത്തിലുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് കാരണം ഞാനെന്നും ഈ വേദിയിൽ വരേണ്ട വരാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേദി എപ്പോഴും എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഉസ്താദ് നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് ബാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് മതി എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കലുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഈ വേദിയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ സെക്ഷൻ അവിടെ മോഹിൽ നിന്ന് മൈറബി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് നിർത്താൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അധ്യക്ഷനോട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക കാരണം അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭംഗി അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങാനുണ്ട് കാരണം ഒരു മാസത്തോളമായി ഇവിടെ ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന ആൾ ഞാനൊരു ദിവസം എന്നെ ഷെയ്ഖുന അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദേശം തന്നു നമ്മൾ പൊതുവെ മുസ്ലിയന്മാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അതല്ല കൊടുക്കുന്ന ആ അതിനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു പിൻമുറയും അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുങ്ങൾ നമ്മൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്മേളനം നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളെ കുറേ മഹാന്മാരും കുറേ അധ്വാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീക്ഷിച്ചു പോകാറുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ഒരു അതിയായ ആ സന്തോഷവും ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ഈ വിഷയ മാനവ സൗഹൃദ സമ്മേളനമാണ് അതിൻ്റെ അവസാന നിർത്താനുള്ള സമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും അവിടെ സംസാരിച്ചു അവിടെ ഒരു സ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാതർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സംസാരിച്ചു എല്ലാ മതവും നല്ലതാണ് പക്ഷെ മതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആളുകൾ ആ വെയിലിക്കെട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പേര് ചേർത്ത് ആളുകൾ മൃഗത്തെ പോലെ ഉള്ള ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അതി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ പതിനാറാം തീയതിക്കത്തെ കാര്യമാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പല പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ആനക്കയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വനിതാ ഹിക്കിമിയ കോളേജിൽ നിൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ടാണ് എൻ്റെ വ
ആ ഏരിയയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു നൂറ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീടേ ഉള്ളൂ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവർ പറയും ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പാലക്കാട് ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സ്നേഹം ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ പൂർവികർ വന്നപ്പോൾ അവർ പിന്നെ പെങ്ങന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ആൾക്കാർ സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് തന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മക്കളുണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്നേഹം ഹോൾസെയിലായി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് അന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരു ഇളനീ വെട്ടി കൊടുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഇളനീൻ എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആൾ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തലമുറയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേ ഇളനീ എവിടെ നിന്ന് വെട്ടി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കിട്ടി കുടിച്ചു ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആയിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ചങ്കെന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഉൽപാദനം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് മാത്രം ഞാൻ കുടിക്കൊള്ളു എന്നാണ് ഇത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി ഹോൾസെയിലായിട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്തപ്പോൾ വീട്ടിലായിട്ട് അവരെ പെങ്ങന്മാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കെട്ടിച്ചു തന്നു നമ്മൾ തറമുള്ളക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ആ ആ പവിത്ര കാത്തുന്നത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചു പോയി പക്ഷെ അതൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ പതിനാറാം നിറാം തീയതി കുറേ ഒരു നമ്മളെ വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആരോ ഒരു ഹർത്താലിന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഇതിന് ഇതിനുള്ളത് കാരണം ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയും നാണി നീ ആനക്കകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നീ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പോലീസ് പറയും ഇതാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണു നിന്റെ നേതാവാരാ നിന്റെ വാപ്പാരാ നമ്മളെ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരു വിഭാഗം എന്നുള്ളതല്ല മഞ്ചേരി അങ്ങാടിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാൽ അത്ര ആളെ കൂട്ടിയൊരു ആളെ ജന കൂട്ടിയൊരു പ്രകടനം നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കോട്ടൺ കുറുപ്പാനും ചെലവില്ല അതൊരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പരന്നു വന്നു അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെറുതെ നിൽക്കണേ എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യത്തിനും പോകാത്ത ആനക്കാത്തൊരു വ്യക്തി രാവിലെ മുഴുവൻ മൂപ്പര് വാ കൊടുത്ത പള്ളിക്കൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് നല്ല ചിട്ടിയിൽ നടക്കണ ഒരാൾ ആ ആൾ രാവിലെ തുടങ്ങും ഈ പീപ്പ കുറ്റി അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കുക കല്ലും കൊണ്ട് എടുത്തേക്കുക പോലീസ് പോകുക പോകാൻ വരിക ഇയാൾ സ്ഥിരം വരിക കാരണം ഇത് എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണില്ല ഇത് ആരും ആഹ്വാനം ചെയ്തതും ഇല്ല നിങ്ങൾ മൂപ്പര് വൈകുന്നേരം ഈ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ആനക്കാത്തറ ഏറ്റവും കുടിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാരെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊടുന്നു ഉച്ചങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുന്നപ്പോൾ ഈ ആളെ വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനുണ്ട് എം എൽ എമാർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പോലീസ് എസ് ഐ ഡി വൈ എസ് പി ഒക്കെ വന്നു ഒക്കെ ആകെ ജഗ പോകായി പ്രകൃതി അവിടെ ഒക്കെ ആകെ തുമ്പില്ലാതെ കിടന്നപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് മണി ഞാൻ കയ്യട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങൾക്ക് ഈ ആളെ തരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കൂടി അറിയട്ടെ ആ വൈകുന്നേരം അവിടെ ആകെ ജഗ പോകായി ലാത്തി ചാർജായി ഒരാൾക്ക് പരിക്കായി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്വാമിയും പള്ളി പിന്നെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ദീർഘവീക്ഷണം നമ്മൾ തലൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം ഇത് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൽപാദനം ആരാണ് ഇതിന് സന്ദേശം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് കാരണം എന്നിട്ട് എന്തായി ആ അഞ്ച് ആൾക്കാരും ഇന്ന് ജയിലിലാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ച് ആനക്കകത്ത് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിന് സ്ഥാപനം ഈ അഞ്ച് ആൾ എന്തിനാണ് പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരാൾ കത്തിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഓല പേരിൽ പോസ്കോ നിയമം കൂടി വരുന്ന പറഞ്ഞത് വന്നാൽ അവർക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസം ഇനിയും കിടക്കുക അത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരിക്കും ഒരു തെറ്റും പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിയമത്തിൻ്റെ കുരുക്കുകളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗജൂകരായി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇടിയും കുത്തും ചവിട്ട
ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മാനവ സൗഹൃദം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയവുമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏത് മതവും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും മതമില്ലാത്തവരും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ള ഈ ഭാരതത്തിൽ ഏത് മതമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് അടിസ്ഥാനമുള്ള മതങ്ങളാണെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസം എന്തുമാവട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതവിശ്വാസി ആണ് എങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും തീവ്രവാദത്തിലേക്കും ഭീകരവാദത്തിലേക്കും പോവുകയില്ല മറിച്ച് യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സകല കലാപങ്ങളുടെയും പിന്നിലെന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം വഹാബിസമൊക്കെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ശൈലിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ഐ എസ് ഐസിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കേട്ട വിവരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വഹാബിസം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന അതിൻ്റെ മെയിൻ ആളുകളായ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ഇന്ന് കാതിയാനിസത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം കാതിയാനിസത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നമുക്കറിയാം ഈ മാനവിക വിഷയം വളരെ മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കേരള യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക യാത്രയും കാശ്മീർ യാത്രയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കർണാടക യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിലൊക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തിയത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നമ്മുടെ ഈ മാനവ സൗഹൃദ സമ്മേളനം എല്ലാവിധ ആശ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഹിക്കമിയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു കെ എൽ അറുപത്തിയഞ്ച് എഫ് അമ്പത്തിനാല് എഴുപത്തിമൂന്ന് കെ എൽ ടെൻ എ ജെ നാൽപ്പത്തിയാറ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണോ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സവീർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നു ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബാൻഡവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സവീർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ർന്ന യോഗാധ്യക്ഷൻ എൻ്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഹിമയിലെ ഉസ്താദുമാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ ശ്രാവലെ മാനവികത അഥവാ മാൻഹുഡ് മനുഷ്യത്വം മാനവൻ മർത്യൻ ഈ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനവികത എന്നുള്ള ഒരാശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അത് ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബാധ്യതപ്പെട്ടതുമാണ് ഇക്മിയയുടെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസത്തിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ച പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമും ഈ കഴിഞ്ഞ കാശ്മീരിലെ സംഭവവും ഹർത്താലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ചയിലൂടെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോവുകയാണ് ഞാനും മർത്താലിൻ്റെ കഥ പറയല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ കീഴ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നലെ കുട്ടിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കുരമ്പേന്ന് പോന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ എന്നെ തടുത്തു 
ചില സ്ഥലത്ത് എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില സ്ഥലത്ത് അയാൾ വക്കീലായതുകൊണ്ട് വക്കീലിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിട്ടു അങ്ങനെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അറിയില്ല മൈത്രയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാ ഇന്ത്യ ഇത് മൈത്രിയാണ് എനിക്ക് സ്ഥലം വയച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നും വയലിറക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ഒക്കെ നാട് ചെങ്ങരയൊക്കെ പോണ വൈക്കുള്ള എന്നും വയലിറക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം അതിലാരോടും സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിൽ ഒരാളുടെ തോളിൽ ഒരാൾ കയറിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലും കമ്പനീൻ്റെ റോട്ട് കൂടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഛർദ്ദിച്ച് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഒന്നര വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നും വയലൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വേദന കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സോ ഹൃദയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിടങ്ങയിലുണ്ടാവണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പോൾ വയലല്ല പ്രശ്നം ഞാൻ ഒരു വക്കീലായാൽ ഏത് അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവനും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം അതിനുള്ള ലൈസൻസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ സന്നദ്ധ മാറുന്നു എത്ര നോണിയും പറയാം ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പം പള്ളിക്കുണ്ടായാൽ മതി ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആളായി പ്രത്യേകിച്ച് മകരിബിനുണ്ടായാൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കാണും വളരെ അംഗീകാരമുള്ള വ്യക്തിയായി പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദിയിലൊക്കെ വിളിച്ച് രണ്ട് പ്രസംഗം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉഷാറായി ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാനും അള്ളയും അതായത് ആരും കാണാത്ത എല്ലാം കാണുന്ന എൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തികളും വീക്ഷിക്കുന്ന പരമകാരുണ്യവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണും എല്ലാ എല്ലാ കഴിവും എൻ്റെ മേലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ലോകത്ത് ഒരു വയലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും മാനവികത വെടിയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഒരുപോലെ ഈ വേദിയിൽ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പണ്ട് എളയൂരുള്ള ചെങ്ങര ആണ് എൻ്റെ നാട് അപ്പം ചെങ്ങര ഈ വടക്കും മലയെന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഇരുവേറ്റിക്കും വരാം എളയൂർക്കും ചെങ്ങർക്കും ഒരുപോലെ വരാം അങ്ങനെ ബസ്സിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ഒരുത്തന് കല്യാണം തീരെ നടക്കണില്ല അപ്പോൾ ഓനെന്തായി മുജാഹിദായി അപ്പോൾ മുജാഹിദായതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ട സ്ഥലം പറയും പക്ഷേ മുജാഹിദായിട്ടും ഓൻ്റെ കല്യാണം നടക്കണില്ല സുന്നി അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടപ്പാടാണ് കാരണം കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണല്ലോ എണ്ണത്തിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു മുജാഹിദിൻ്റെ ഒരാൾ ഇണ്ണിയാക്കാന്ന് പറയും അയാൾ പള്ളിക്കൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടി നിന്ന് ഒതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവനും ചെന്ന് അലങ്ങ് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇണ്ണിയാക്കാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എണ്ണിയാക്ക എൻ്റെ മൂന്ന് കല്യാണം അപ്പം മുടങ്ങിയത് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ എടുത്തേക്കാൻ എണ്ണിയാക്ക ഒതുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തുപ്പിലാണ് തുപ്പിയിട്ട് അയാൾ വെറ്റിലൊക്കെ മുറുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അല്ല പല്ലിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ തുപ്പുകയാണ് ഒതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആണ് തുപ്പിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ കുട്ടിയെ അയാളെ പേര് ഞാൻ പറയണില്ല എന്തിനാ കുട്ടിയെ അയാളെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത പറയണ് ഉള്ളത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു മൂന്ന് കല്യാണം കൂടി മുടങ്ങുമല്ലോ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മതത്തെ നമ്മളുടെ സംഘടനയെ മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ആത്മപരിശോധനയാവും മാനവികത എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അടുത്ത ഇക്മീയ സമ്മേളനം വരെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഖുറാനും അതീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ പള്ളിയിലും ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏതെങ്കിലും പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുസേബോ ബൈബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ആ ഭരണഘടന ഇല്ലാതെയാവുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വക്കീലന്മാരും കള്ളന്മാരായാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും കള്ളന്മാരായാൽ മനുഷ്യന് ആയുസും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു നോക്കും മൂന്ന് ഡോക്ടർ എഴുതുന്ന കുറിപ്പിൽ യാതൊരു സ്വാമ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എത്രയോ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാലിയേറ്റീവിൽ ഒരു വളണ്ടിയറാണ് അ
കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിന് തന്തയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിൻ്റെ തന്തമാരൊക്കെ അതിലൊരു തന്ത എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന വൈക്ക് കുട്ടി പറ്റ കുഴങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്താപ്പ മോഹമ്മദ് ഷാൻ്റെ വരയിൽ ശക്തി റീറ്റേഴ്സ് എടുത്തുന്ന ഷാൻ്റെ വരയിൽ ഇറങ്ങി കുട്ടിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഹർത്താലിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു നേതാവ് പാടത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊത്തുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂപ്പര് ഷാൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ വീക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര ടയർ കത്തേണ്ടി വേണ്ടി ആത്മനിർവൃതി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തന്തമാർ ഓരോ നാട്ടിലും ഇളയൂരും കാവനൂരും മഞ്ചേരിയിലും മുള്ളമ്പാറയിലൊക്കെ ഈ ഹർത്താലിനുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ആ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്യൂഡോ ഒരു വ്യാജമായ ഒരു ഹർത്താലാക്കി അതിനെ മാറ്റുകയും അതിനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും അല്ലാതെ നാലാൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹർത്താലും ടയർ കത്തിക്കലും ഈ നാട്ടിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധി അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വ്യക്തികളെ ഈ അർത്താലിലേക്ക് പോകാത്തവനാക്കി ഭൂ വഴിയിലുള്ള തടസ്സം എടുത്തിരുന്നവന് സുന്നത്ത് ലഭിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വഴിയിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവന് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ എസ് എസ് എഫിനും എസ് ബി എസിനും ഇക്മിയക്കും മർക്കസിനും എല്ലാം കാണാൻ കഴിയണം ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടി ഈ സദസ്സിൽ ചോദിക്കണേ എന്ന് നിർത്താൻ പോവാം നിങ്ങൾ മർക്കസിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും മഗരിബിന് ഞാൻ പല ഇന്ത്യയിലെ പ്രാക്ടീസും പല അംഗതികളായിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പല പള്ളിയിലും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരു പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് എ പി ഉസ്താദ് കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവകാരുണ്യം കൊണ്ട് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അവിടെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നാനത്വത്തിൽ ഏകത്വം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കശ്മീർ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി വരെയും ബംഗാൾ തൊട്ട് ഗുജറാത്ത് വരെയുമുള്ള വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ മകരിവിന് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും പല ഒച്ചയിൽ നമുക്ക് പല നാദത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു അക്ബറൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതേ ഇന്നത്തെ ഈ കാശ്മീരിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാശ്മീരിനെ എത്രയോ കാലം മുന്നേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത്തരം വലിയ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് ഇക്കിമിയക്ക് കീഴിലുള്ള ആളുകളും മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കാശ്മീരിലേക്കും ഒരു ഇക്കിമിയയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാനവിക സാഹചര്യം വരും എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യത്തേത് റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനാണ് അതാണ് ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആശയം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് റൈറ്റ് ടു ഫോം എനി അസോസിയേഷൻ ഓർ അസോസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എസ് ബി എസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ എസ് കെ എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യരുടെ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരൻ്റെ അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ഫോം എനി അസോസിയേഷൻ ഓർ യൂണിയൻ മൂന്നാമത്തേത് Right to assemble peacefully without arms. ആയുധങ്ങളില്ലാതെ സംഘം ചേരുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നാലാമത്തേത് റൈറ്റ് ടു ട്രാവൽ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അഞ്ചാമത്തേത് റൈറ്റ് ടു സെറ്റിൽ ആൻഡ് റിസൈഡ് അതായത് താമസിക്കുവാൻ രാജ്യത്തുടനീളം എവിടെയും നമുക്ക് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവസാനത്തേത് റൈറ്റ് ടു കാരി ഔട്ട് എനി ട്രേഡ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുവാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുവാൻ വക്കീലിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വക്കീലാകുവാൻ ഡോക്ടർക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറാവാൻ ഇത് ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് തരുന്ന എന്തിൻ്റെ പേരിലും എന്തിൻ്റെ പേരിലും അതിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ ഹിന്ദുവിസത്തിൻ്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ ഒരാൾ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ മറ്റൊരാളുടെ മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ഈ ആറ് തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവനായി നാം മാറുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും അവിടെ ചോർന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ചോരാത്ത ഒരാളായിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മളുടെ മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും അയൽപ്പക്കക്കാരനെയും നാട്ടുകാരനെയും പാർട്ടിക്കാരനെയും സംഘടനക്കാരനെയും ഒക്കെ മാറ്റാൻ കഴിയണം എ
ആളാണ് പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇതുവരെയും എവിടെയും ടയർ കത്തിക്കുവാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല അത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി സലാം അലൈക്കും നമ്മുടെ മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സ്വാതികുമാഷ് ഇവിടെ കങ്കളുടെയും അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഈ സംഗമത്തിൽ സംസാരിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുള്ള ആനക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇ കെം എയുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും സംരംഭങ്ങളോടും എല്ലാ സമയത്തും പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പി ടി എ നാണി അവറുകൾ അതേപോലെ അബ്ദുൽ സലാമുത്തനൂർ അവറുകൾ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സകീർ എന്നിവർക്കുള്ള ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലിഹ്മദ് മൊമെൻറ്റോ ഒ എം എ റഷീദ് ഹാജി അവറുകൾ നൽകുന്നു നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒ എം എയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂവരെയും ക്ഷണിക്കും പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ ബോധ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹന്ദ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹന്ദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅ ഇലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ബഹുമാനരായ ഉലമാക്കൾ സയ്യിദന്മാർ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങിയ മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആദർശ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചർച്ച കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം പുതിയ കാലത്ത് ഉയർത്തേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറുന്ന സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെയും സാംസ്കാരിക രംഗത്തെയും ഒക്കെ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലാണ് നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് മതപരവും ജാതീയവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതല്ല നമ്മളുടെ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്ന് വരേണ്ടത് ബഹുസ്വരതയെ നിലനിർത്തുക വൈവിധ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുക പക്ഷേ ആ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില ധാരണകളെയും കാര്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നിടത്താണ് വിജയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊരു നല്ല നാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സൗഹൃദ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നു പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള മനസ്സും നമുക്ക് മലപ്പുറത്തുകാർക്കുണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നിടത്ത് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂമിശാസ്ത്രവും എല്ലാം സ്വാധീനിക്കുമെന്നത് വളരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇബിനു ഖൽദൂനിൻ്റെ മുഖദ്യമയൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറേ കൂടി ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുറപ്പാണ് നമ്മുടെ കലയും സാഹിത്യവും സമരവും എല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരന്തരീക്ഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹരിതാഭമായ ഈ ഭൂതകാലത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമജീവിതങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ നല്ല മുന്നേറ്റങ്ങളെയും നല്ല ജീവിതത്തെയും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ നല്ല കാലത്തിന് ആ നല്ല സൗഹൃദാന്തരീക്ഷത്തിന് 
വിള്ളലുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ഞാനതിൻ്റെ ഒന്നും മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സൗഹ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ ദീൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദ പാരമ്പര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാം എന്ന് റസൂർവാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹൈബ സ്വഹൈഫത്തുൽ മദീനയിലൂടെ അമ്പത്തിരണ്ട് ഗണ്ഡങ്ങളുള്ള മദീനയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മണ്ണായിരുന്ന മദീനയിലേക്ക് റസൂർവാഹി കടന്നു ചെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വഴി അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക നേതൃത്വവും മഹാരഥന്മാരായ സൂഫി വര്യന്മാരുമൊക്കെ ഒരു നല്ല വഴിയെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആ ആധ്യാത്മിക വഴിയെ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നിടത്താണ് വിജയമുള്ളത് ആ ആത്മീയതയുടെ ആധ്യാത്മികതയുടെ സൂഫി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വഴിതെറിച്ചു പോവുകയും പുതിയ ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും പ്രത്യേകിച്ച് പുത്തനാശയങ്ങൾ വിദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ചിദ്രതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അന്യമതസ്ഥരോട് പോലുമുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ അപാകതകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മതത്തെ വിശുദ്ധ ധീനിനെ തെറ്റുദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പഴയ ഇത് ഇത് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചയായി ഉയർന്നു വന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം നമ്മുടെ വേദികളിൽ മാത്രം കേട്ടിരുന്ന ഈ ശബ്ദം പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തീവ്രവാദ മനോഭാവങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ മതിലുകൾ പടുത്തുയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വഹാബിസം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭീകരമായ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുധാരയിലെ ചർച്ചകളായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മാനവ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദികളിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിരിച്ചറിവിന് പുതിയ സമൂഹത്തിന് പുതിയ ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പര്യാപ്തമാകും സഹായകരമാകും എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സൗഹൃദ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നതിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഫുന സുൽത്താനുലമയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ആ വഴിയിൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘവും എസ് എസ് എഫും അതുപോലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബഹുജന ഘടകമായിട്ടുള്ള കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും എല്ലാം ഈ പാരമ്പര്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹിക്കമിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഉന്നതമായ വഴികളിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് അവസരമൊരുങ്ങട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിച്ച് അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ജാവിയ ഹിക്കവയ്യ സിൽവർ ജൂബിലി ആദർശ സമ്മേളനം പ്രധാന വേദിയിൽ പ്രൗഢമാവുന്നു പ്രാർത്ഥന സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയ തങ്ങൾ ചരക്കാപ്പറമ്പ് കെ എൽ അറുപത്തി അഞ്ച് എഫ് 